நாடாளுமன்றத்தில் அடுத்த நிதியாண்டுக்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்கிறார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையுடன் நேற்று தொடங்கியது இதையடுத்து அடுத்த நிதியாண்டுக்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு மக்களவையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்கிறார் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக காகிதமில்லா பட்ஜெட்டை அவர் தாக்கல் செய்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து மாநிலங்களவை பட்ஜெட்டை அவர் சமர்ப்பிக்க உள்ளார் முன்னதாக மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் அளித்ததற்காக மத்திய அமைச்சரவை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் இன்று காலை கூடுகிறது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு மத்தியில் இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முன்னதாக நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்தார் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டின் முடிவில் சுகாதாரத்துறைக்கான செலவினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டை விட எழுபத்து மூன்று சதவீதம் அதிகரிக்கும் என பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கல்வித்துறையை பொறுத்தவரையில் இருபது சதவீதம் செலவினம் அதிகரிக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் நாடு முழுவதும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாகவும் அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்தார் let go of the opportunity that a crisis provides to initiate structural and supply side reforms the government has undertaken several measures as well at the same time as uh, sanjeev would uh, walk you through there has been considerable attention and emphasis on process reforms as well so these are the four pillars of the government's approach in dealing with the covid pandemic and also to prepare the economy for a post pandemic world 